আসসালামু আলাইকুম কুশিকাটার কাজে ডিজাইনে আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি কাছে দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে বাচ্চাদের হাবড়িটা টিউটোরিয়াল শেয়ার করব হোপফুলি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে আমি এটা তৈরি করেছি ছয় থেকে সাত বছরের বাচ্চাদের সাইজের এটা নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড সাইজের মধ্যে পড়ে না যে মেজারমেন্টটা আমি তৈরি করেছি এটা খুব হেলদি একটা বাচ্চার জন্য করা তো আমি সেই টিউটোরিয়ালটাই আজকে শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আশা করছি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লাগবে এখানে পিছনের পাটটাতে বাটন দেওয়া আছে বাটনগুলো খুলে সুন্দরভাবে লাগানো যাবে বাচ্চাদের পড়াতেও বাটন থাকলে সুবিধা হয় তো এখানে বাটনের জন্য আলাদা বাটন হোল করা আছে সেটাতে এভাবে করে সুন্দর করে লাগিয়ে সেট করে নেওয়া যাবে খুব সাদা মাটা একটা ডিজাইন আর আমরই কোনো ডিজাইন না বা খুব জটিলতাও নেই এতে শুধু স্টিচগুলো দেওয়াতে একটু এই যে স্টেপ টাইপ স্টাইপ টাইপ একটা ডিজাইন ফুটে উঠেছে তো সেটাই আমি কিভাবে করেছি ওটাই দেখাবো ভিডিওতে তো এই জন্য আমি এখানে সামারিয়ান ব্যবহার করব মিডিয়াম থিকনেসের সামারিয়ান নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি মেজারমেন্ট টেপ কিছু স্টিচ মার্কার যেটা না হলেই নয় স্টিচ মার্কার না থাকলে আপনারা সেপ্টি পেন ব্যবহার করতে পারেন নিয়েছি হুক আজকে আমি এখানে ব্যবহার করব টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ক্রুশেট হুক নিয়েছি কাছে কাটার জন্য তো এই হাফ বডিটার মেজারমেন্ট জানাটা খুব জরুরি মেজারমেন্টটার উপরেই আসলে হাফ বডিটার নিচের অংশটা নেমে আসবে তো মেজারমেন্টটা আমরা গলার মেজারমেন্টটা কীভাবে করব সেটা আমি দেখাই একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে আশা করি বুঝতে পারবেন তো প্রথমে আমরা এখানে চেন করে নেব চেনের একটা হিসাব আছে স্লিপ নোটটার মধ্যে হুক ধুকিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো তেরোটা চেন করেছি করে এখানে মার্কার দিয়ে রাখবো মার্ক করে রাখবো এরপরে করব ছাব্বিশটা চেন এখানে ছাব্বিশটা চেন করে নিচ্ছি ছাব্বিশটা চেন করে নিয়েছি নিয়ে আবার ওইখানে মার্ক করে রাখবো তো আরেকটা জিনিস এখানে দেখাই আমি যে গলার মাপটা করছি এটা আমি চার ইঞ্চি গলার মাপ করছি তো এই যে এটা চার ইঞ্চি হয়েছে আমাদের এটা চার ইঞ্চি হয়েছে তো প্রথম যে অংশটা আমি নিয়েছি এটা চারের হাফ মানে পিছনে যে বাটন থাকবে আমাদের সেই জন্য এটা কাটা থাকবে পিছনের অংশটা এই জন্য আমি অর্ধেক দিয়ে শুরু করেছি এই অংশটা দুই পাশে অর্ধেক অর্ধেক হয়ে যাবে প্রথমে লাল স্টিচ মার্কার দেওয়ার সামনে অংশটুকু কথা বলছি এখন এখানে প্রতিটা একটা করে গলা হচ্ছে গলার একটা করে পাশ তো আবারও মার্ক করে রাখব এভাবে করে আমি তিনটা লাইন নেব মানে তিনটা অংশ নেব চেনের ছাব্বিশটা ছাব্বিশটা করে থাকবে তো এখানে আবারও ছাব্বিশটা চেন করে নিচ্ছি এখানে ছাব্বিশটা চেন করে আবারও মার্ক করব করে আবারও ছাব্বিশটা চেন নেব ছাব্বিশটা চেন নিয়েছে এখানে মার্ক করে রাখবো এখানে মার্ক করে রাখছি এরপরে আবারও ছাব্বিশটা চেন নেব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ একুশ বাইশ এখানেও ছাব্বিশটা চেন করব করে আবারও মার্ক করব এখানে ছাব্বিশটা চেন করার পরে মার্ক করে এর এরপরে আমরা শেষের অংশটা করব
मार्क कर रखे तो ये तीन टाइमरेडी तीन टाइम अंश हो गए मार्क कर इरपे हमें आर तेरटा चेन करार कथा क्यों तेरटा चेन करब ना इखने बारोटा चेन करब हिसाब मेलानों तेरटा चेन रख सरि बारोटा चेन करब मान शेष अंशा तो एक चेन कम हो प्रथम जोटा दिए शुरू करब शेष अंशा से ही हिसाब अनुजाई एक चेन कम नेब तो ये बारोटा चेन करें सूता केटे नहीं केटे नहीं हूक बैर करब और ये आक जिन खूब बस गुरुतपूर्ण जेखान शुरू कर मैं प्रथम चेनटा से खान क्या शुरू करते हैं जो शेष शुरू करी तो क्योंकि स्टीज कम बसि तो ये स्कोर शेपर एक गलार शेप ये तैरि करब मार्करगुलो जेखने देवा सेगल तो एक कर्नार तैरि तो लाल मार्कर दिए प्रथम मार्क कर पास क्या शुरू करब लाल मार्करटार पास क्या शुरू करब प्रथम एक स्लिप नोट देव स्लिप नोट दिए प्रथम जो स्टीजा से खान क्या शुरू करब प्रथम जो खूब सदा माटा एक डिजाइन सीम्पल एक डिजाइन इटाते तेम को जटिलता नहीं शुद्ध कर्नारगलते एक स्टीज इनक्रीज करब चेन थ्री दिए लेवल आप कर प्रति घरे एक डबल कूशेट दिए नेब प्रति घर एक डबल कूशेट दिए कर्नारे गए देखा ये प्रति घरे एक डबल कूशेट दिए नहीं तो चले कर्नाटा मार्क कर प्रथम डबल कूशेट देव एक डबल कूशेट मे चेन टू आरो डबल कूशेट इरपर प्रति घरे एक डबल कूशेट करब प्रतिघरे एक डबल कूशेट करब कर जो कर्नार आज से चले जाब से जे सेम भाव यह डबल कूशेट चेन टू एक डबल कूशेट करब यह मार्क पॉइंट चले मार्क पॉइंट देखो कि करब प्रथम एक डबल कूशेट करब प्रथम एक डबल कूशेट एरपर चेन टू आबा एक डबल कूशेट प्रथम एक डबल कूशेट चेन टू आबा एक डबल कूशेट इरपर प्रति घरे एक डबल कूशेट कर कर्नारे आसब एखे सेम भाव प्रति कर्नारे एक डबल कूशेट चेन टू एक डबल कूशेट और मजे जो चेनगुलो आतीटाते ही एक डबल कूशेट तो पुरो राउंड शेष कर फिर आस फिर एलम पुरो राउंड शेष कर करब चेन थ्री दिए लेवल आप करब जेखने देखा जो प्रति कर्नारे दुटा कर डबल कूशेट नहीं चेन थ्री दिए लेवल आप कर एक दई तीन चेन थ्री दिए लेवल आप कर लुपगलो जो आई लुपगलते प्रतिटाते एक एक डबल कूशेट करब प्रतिटा लुपे एक एक डबल कूशेट कर यह लूपे एक डबल कूशेट कर 
কর্নারটা পর্যন্ত চলে যাব এভাবে করে প্রতিটা লুপে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করে কর্নারটাতে চলে যাব কর্নারটাতে গিয়েও সেমভাবে আগের মতো একটা ডাবল কোশেট চেন টু একটা ডাবল কোশেট করব তো চলে এসেছি কর্নারটাতে এসে একটা ডাবল কোশেট মাঝে চেন টু আবারও একটা ডাবল কোশেট একটা ডাবল কোশেট এরপরে যে প্রতিটা ব্যাক লুপে প্রতিটা ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করব করে পরে যে মার্ক পয়েন্টটা আছে সেখানে যাব এভাবে করে পরে যে মার্ক পয়েন্টটা এখানে এখানে আসব চলে এসেছি আরেকটা পয়েন্টে এখন এখানেও একটা ডাবল কোশেট চেন টু একটা ডাবল কোশেট একটা ডাবল কোশেট চেন টু আবারও একটা ডাবল কোশেট করব এরপরে প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করব করে এই কর্নারটাতে চলে আসব এখানে এরপরে আবারও প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কোশেট এই কর্নারটাতে আসবো এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করব এখন এখানে আবারও চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করব লেভেল আপ করেছি করে এই যে ব্যাক লুপগুলো আছে পুঁতিটাতে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করব দুই সেমভাবে আমরা এই রাউন্ডটা কন্টিনিউ করব এভাবে করে প্রতিটা ঘরে ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করছি এভাবে করে এখান পর্যন্ত আসবো চলে এসেছি এখন এখানে একটা ডাবল কোশেট চেন টু আবারও একটা ডাবল কোশেট এরপরে আবারও প্রতিটা ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কোশেট করব তো এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসব পুরো রাউন্ডটা শেষ করব শুধু কর্নারগুলোতে গিয়ে দুইটা করে ডাবল কোশেট একটা ডাবল কোশেট চেন টু একটা ডাবল কোশেট এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে এসে তারপর আবার দেখাব এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে এভাবে সেমভাবে এই কর্নারটাতে একটা কর্নার তৈরি হবে एखे एक कर्ना तैरि एखे एक कर्ना तैरि यह पूरा राउंड शेष कर फिर आसब तो फिर एस पूरा राउंड शेष को এখন এভাবে এটাকে আর তেমন কোনো কাজ নেই দেখানোর এভাবে করে আমি রাউন্ডগুলো প্রতিটা রাউন্ডে এভাবে কর্নারগুলোতে দুটা দুটা করে স্টিচ দেবো তো এভাবে এটাকে বাড়িয়ে নেব এটাকে বাড়িয়ে নিয়ে তারপর ফিরে আসবো এসে দেখাবো আমি যার জন্য তৈরি করব তার বডির মাপ চোদ্দো ইঞ্চি তো চোদ্দো ইঞ্চি তো এটা গলার মাপটা এত বড় করে নেওয়া যাবে না এটা একটু কম করব বগলের যে অংশগুলো দুই পাশের এটা চেন দিয়ে বাড়াবো তো এটাকে আমি বড় করে নিয়ে ফিরে আসছে এসে আবার দেখাবো রাউন্ডগুলোকে বাড়িয়ে নেব নিয়ে ফিরে এসে আবার দেখাবো এভাবে করে বাড়তে থাকবে আর পিছনে যে অংশটা মানে যে বাটনের জন্য যে অংশটা এটা কিন্তু খোলাই থাকবে শেষ পর্যন্ত এই ডিজাইনটা আমাদের করার জন্য পুরো অংশটাকে খোলা রাখতে হচ্ছে অন্য কোনো ডিজাইন হলে আমরা তিনটা বা চারটা বাটনের জায়গা রেখে পরে ক্লোজ করে দিতে পারতাম তো এই ডিজাইনটা এমন যে এটা খোলা রেখেই করতে হবে তো ফিরে এসেছি এখানে দেখাচ্ছি কত রান করে ফিরে এলাম এখানে করে নিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো রাউন্ড করে 
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এগারো রান করে ফিরে এসেছি তো এই যে মেজারমেন্টটা আমাদের কিন্তু এগারো ইঞ্চি হয়েছে আমি এটাকে এগারো ইঞ্চি নিয়েছি বাকি যে চোদ্দো ইঞ্চি কাভার করতে হবে আমাদের দুই পাশে চেইন দিয়ে এটাকে যদি আমি এত বড় করে নিই চোদ্দো ইঞ্চি করে বাড়িয়ে নেই তাহলে হাতাগুলো ঝুলে থাকবে ভালো লাগবে না এখানে যে আমি হাতাটা দিয়েছি এটাই বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট মাপ হাফ হাতার তো এখন আমরা কি করব যদি বাচ্চার গ্রোথ বেশি হয় তো যদি আপনাদের যে সব বাচ্চাদের জন্য করবেন খুব বেশি হেলদি হয় তখন আপনারা এইভাবে বাড়িয়ে নেবেন তো সেটাই আমি দেখাবো আর যদি মোটামুটি বাচ্চা হয় খুব বেশি হেলদি না আইডিয়াল মাপই তার হয় বডির মাপ তাহলে আপনারা এই যে এভাবে করে বাড়িয়ে নেবেন হাতাটার সহ পুরো বডির অংশটা নিয়ে তারপর কাজ করবেন তো আমি যার জন্য তৈরি করছি যে সেই বাচ্চাটা একটু হেলদি এই জন্য চোদ্দো মাপ বডির মানে চোদ্দো দুকুনা আঠাশ মাপ তো আমার এই জন্য বগলের দিকে চেইন করে বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে তো এভাবে করে আবারও ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করে কর্নারটাতে চলে আসবো কর্নারটাতে চলে এসেছি এসে কর্নারটাতে প্রথমে একটা ডাবল কুশেট করে নিয়েছি আরও একটা ডাবল কুশেট করছি দুটা ডাবল কুশেট করে নিয়েছি নিয়ে এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা চেন দিয়েছি দশটা চেন দিয়ে মাপটা দেখাচ্ছি দশটা চেইন দিয়ে কিন্তু দুই ইঞ্চি হয়ে গিয়েছে তো আমাদের দুই দুই চার ইঞ্চি লাগতো তো এখন এটাকে যে ভাস করব করে বগলের অংশটা এই পাশ থেকে এটাকে ভাস করে নেব নিয়ে জয়েন করব তো এই পাশ থেকে জয়েন করে এখানে চলে যাব পরের কর্নারটাতে এখন আর হাতার অংশটাতে কোনো কাজ করব না হাতার অংশটা আমরা এভাবে রেখে দেব মুখে পেস দিয়ে নিয়েছি কর্নারটাতে চলে গেলাম গিয়ে এখানেও দুইটা ডাবল কুশেট করব একটা করেছি আরেকটা ডাবল কুশেট করছি তো এই যে কর্নারটাতে এভাবে করে নিলাম এখানে চেনটা করে নিয়েছি আমরা এগারো ইঞ্চি করেছিলাম আমাদের চোদ্দো ইঞ্চি বডি লাগতো তো এই চেনটা করে আমরা বডির মাপটা কাভার করব তো এভাবে পুতি ঘরে একটা একটা করে মানে পুতি ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করে আরেকটা কর্নারে চলে আসবো চলে এসেছি এখানেও সেমভাবে এই কর্নারের মতো দুইটা ডাবল কুশেট করব এক দিয়েছি আরেকটা দিচ্ছি দুই দুইটা ডাবল কুশেট দিয়েছি আবার ওইখানে নয়টা চেন দিচ্ছি নয়টা চেইন দিয়ে নিচ্ছি নয়টা চেইন দিয়ে এই যে এটাকে এখানে ঢুকিয়ে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি নিয়ে এই যে এই কর্নারটাতে এখন কাজ করব এখান থেকে এই কর্নারটাতে কাজ করব হুকে পাস দিয়ে নিয়েছি নিয়ে এই যে এখানে এক আরেকটা দিয়ে নিচ্ছি দুই দুটা রাবু কুশের দিয়েছি এরপরে এই যে ব্যাক লুকটাতে প্রতি ঘরে আবারও একটা একটা করে ডাবল কুশের দিচ্ছি দিয়ে এই রাউন্ডটা শেষ করব এভাবে করে এই রাউন্ডটা শেষ করে নিচ্ছি এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশের দিয়ে এই রাউন্ডটা শেষ করব নিয়েছি এখন আবারও চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো করে আবারও ব্যাক লুপে একটা একটা করে স্টিচ দেব এই ডিজাইনটাই এমন আমরা ব্যাক লুপে কাজ করব এই যে ব্যাক লুপটাতে আবারও প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশের দিচ্ছি দিয়ে কর্নারটাতে পর্যন্ত গিয়ে আবার কর্নারটাতে গিয়ে দেখাবো কর্নারটাতে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি কি করব এখানে এসে তো চলে এসেছি কর্নারটাতে এখন এই যে চেনটার মধ্যে ডাবল কুশের করবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো চোদ্দোটা এখানে ডাবল কুশেট করে নিয়েছি এরপরে আবার ওই যে যতটা স্টিচ আছে প্রতি ঘরে ব্যাক লুপে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করব এভাবে করে যে প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করছি এভাবে করে 
প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করবো করে আরেকটা যে কর্নার আছে সেই কর্নারটাতেও সেমভাবে এরকম চোদ্দোটা ডাবল কুশেট করে নেব এই যে এই কর্নারটাতে এসে চোদ্দোটা ডাবল কুশেট করবো এখানেও সেমভাবে এই যে এটার মতো করে নেব নিয়ে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসছি এসে আবার দেখাবো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসবো তো ফিরে এলাম এই রাউন্ডটা শেষ করে এখন এই যে এইভাবে করে চলতে থাকবে এখানে দেখানোর তেমন কিছু নেই আর প্রতি ঘরে এখন একটা একটা করে ডাবল কুশেট করব কোথাও কোনো স্টেজ ইনক্রিজ করব না ডিক্রিজ করব না শুধু প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করব মানে ব্যাক লুপগুলোতে করে আমার লম্বাটা যতটা লাগবে ততটা করে নেব তো এখন দেখাচ্ছি আমার লম্বাটা কতটা লাগবে প্রতি ঘরে একটা একটা করে ঘুরে এখান পর্যন্ত আসবে এখান থেকে আবার ওই পাশে যাবো এভাবে করে চলতে থাকবে এই যে এখানে আমার আমি এটাকে করে নেব এগারো পর্যন্ত লম্বা এগারো ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা করে নেব তো এই যে এগারো ইঞ্চি লম্বা করে নিয়ে ফিরে এসেছি সেমভাবে এগারো ইঞ্চি লম্বা করে নিয়েছি এই যে সেমভাবে এগারো ইঞ্চি লম্বা করে নিয়েছি এখন আমরা যেটা করব মার্কারগুলোকে খুলে নেব মার্কারগুলোকে খুলে নিয়েছি এখন এই যে আমাদের এখানে বাটনের জন্য দুই পার্টে কাজ করতে হবে তো অফার কালার সুতাটাই ব্যবহার করব আর এই যে মিডিয়াম সাইজের বাটন নিয়েছি শার্টের মধ্যে যে বাটনগুলো ব্যবহার হয় সেই বাটনগুলো নিয়েছি এখন আমরা এখানে বাটন ব্যান্ডটা কাজ করব এর আগে সুতাটাকে আমি কেটে নিচ্ছি কেটে নিয়ে যে কোনো এক পাশ থেকে কাজ শুরু করব এক পাশে আমরা বাটন ব্যান্ড লাগাবো আর এক পাশে বাটনের জন্য হোল তৈরি করে নেব তো প্রথমে একটা স্লিপ নোট করে নিচ্ছি স্লিপ নোট করে নিয়েছি নিয়ে যে কোনো এক পাশ থেকে শুরু করব এই পাশ থেকে মাথা থেকে প্রথম যে অংশটা সেখান থেকে শুরু করছি কাজ চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো এরপরে এখানে দুইটা ডাবল কুশেট করে দেব এক দুই দুটা ডাবল কুশেট করেছি এরপরে আবারও এখানে দুটা ডাবল কুশেট করব প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট করব করে এই রাউন্ডটা শেষ করব এভাবে করে প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট দুটা দুটা করে প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট করে নিচ্ছে এভাবে করে প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট করে এখান পর্যন্ত আসবো এসে দেখাবো তো চলে এসেছি এই রাউন্ডটা শেষে এখন এখানে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করার আগে শেষে একটা ডাবল কুশেট করে নেব একটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি তাহলে রাউন্ডটা সোজা হবে সুন্দর লাগবে দেখতে এরপরে চেন থ্রি দিয়ে আবারও লেভেল আপ করছি লেভেল আপ করে এটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি কাজটাকে নিয়ে প্রতি ঘরে আবারও একটা একটা করে ডাবল কুশেট করে এই রাউন্ডটা শেষ করব প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি ওইভাবে প্রতি ঘরে একটা একটা করে ডাবল কুশেট করে এখান পর্যন্ত আসবো চলে এসেছি চেন ওয়ান দিয়ে লেভেল আপ করছি এরপরে আবারও ঘুরিয়ে নিচ্ছি নিয়ে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট সিঙ্গেল কুশেট করে করে রাউন্ডটা শেষ করব এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসবো এখান পর্যন্ত করে ফিরে এলাম এই রাউন্ডটা শেষ করে এখন সুতোটাকে কেটে নিচ্ছি হুক থেকে বের করে নেব এর আগে একটা চেন ওয়ান দিয়ে নিচ্ছি লকের জন্য একটা চেন ওয়ান বা চেন টু দিয়ে রাখলে এটা একটা লকের মতো কাজ করে তো এখন সুতোটাকে পিছনের টেনে এনে হাইট করে রাখব এবং গিট দিয়ে রাখব শুধু হাইট করে রাখলে হবে না কারণ অনেক সময় খুলে যেতে পারে সুতোটা 
এজন্য টেনে এনে হাইড করে রাখছি প্লাস গিট দিয়ে রাখছি তো এভাবে করে যে গিট দিয়ে রাখবো হাইড করে রাখবো এখন ভিতরে সুতোটাকে টেনে হাইড করে রাখবো আবার এভাবে করে গেট দিয়ে রাখবো এখন যেটা করব এই যে এভাবে করে গেট দিয়ে রাখলাম এখন যেটা করব অপর পাশে এটা আমরা ব্যাট এটা বাটনের জন্য বানিয়েছি বাটন ব্যান্ড এখানে আমরা করব বাটন হোল এই পার্টটাতে তো এই পার্টটা তো সেমভাবে প্রথমে একটা স্লিপ নোট করে নিয়েছি নিয়ে মাথা যে স্টিচটা আছে সেটা থেকে কাজ শুরু করবো সেখানে চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো এক দুই তিন এরপরে ডাবু কুশেরটা যা আছে এখানে দুইটা ডাবু কুশের দেবো এর ভিতরে এক দুই এরপরে আবারও এখানে দুটা ডাবল কুশেট মানে প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট আগের রাউন্ডে আমরা বাটন ব্যান্ডে যেমন করেছি সেভাবে এখানে প্রতি ঘরে দুটা দুটা করে ডাবল কুশেট করে এই রাউন্ডটা শেষ করব এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করব তো এই রাউন্ডের শেষে চলে এসেছি শেষে যে স্টিচটা সেখানে একটা স্টিচ দিয়ে নেব এখানে এখানে শেষের স্টিচটাতে একটা স্টিচ দিয়ে নিচ্ছে এরপরে আবারও চেন থ্রি দিয়ে লেভেল আপ করবো তিন দিয়ে চেন ফোর দেব দিয়ে এক ঘর স্কিপ করব নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ করবো এখানে একটা বাটন হোল তৈরি হবে এক ঘর স্কিপ করব পরের ঘরে চলে যাব পরের ঘরে গিয়ে ডাবল কুশেট করব এভাবে দশটা ঘরে পরপর দশটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি দশটা ঘরে দশটা ডাবল কুশেট করব তো ভিওর ছোট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন আর এই ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর ফেসবুক থেকে দেখলে আমার পেজটাকে ফলো দিতে পারেন আর যদি অলরেডি তা করে থেকে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তো এখন কথা বলতে বলতে আমি এখানে ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি এখানে দশটা ডাবল কুশেট দিয়েছি এখন একটা চেন দিলাম নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ পরের ঘরে গিয়ে আবারও ডাবল কুশেট এভাবে দশটা ঘরে আবারও দশটা ডাবল কুশেট দিয়ে নেব তো এভাবে করে আবারও দশটা ঘরে দশটা ডাবল কুশেট করে নিচ্ছি নিয়ে একটা চেন দেব দিয়ে নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ করব করে একটা বাটন হোল তৈরি করব এভাবে করে এই রাউন্ডটা পুরো রাউন্ডটা কন্টিনিউ করব তো যে আবারও দেখাচ্ছি এখানে দশটা ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি দশটা ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে নিয়েছি চেন ওয়ান দিলাম নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ পরে ঘরে চলে যাব গিয়ে দশটা ঘরে আবারও দশটা এখানে ডাবল কুশেট দিয়ে নেব আবারও দশটা ঘরে দশটা ডাবল কুশেট দিয়ে নেব নিয়ে আবারও একটা চেন ওয়ান দিব নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ করব এভাবে দশটা ঘরে দশটা ডাবল কুশেট দিয়ে নিচ্ছি দশটা ঘরে দশটা ডাবল কুশেট দেওয়ার পরে চেন ওয়ান নিচ থেকে এক ঘর স্কিপ এই যেভাবে করে বাটন হোলগুলো দেখা যাচ্ছে প্রথমে একটা দিয়েছি এরপরে একটা এই যে এখানে একটা এভাবে করে পুরো রাউন্ডটা শেষ করে ফিরে আসছি ফিরে এলাম এই রাউন্ডটা শেষ করে এখন আবারও চেন ওয়ান দেবো দিয়ে লেভেল আপ করবো চেন ওয়ান দিয়ে লেভেল আপ করছি করে এটাকে ঘুরিয়ে নেবো কাজটাকে নিয়ে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব এই যে দেখা যাচ্ছে যে গ্যাপটা বাটন হোলটা সেখানেও একটা সিঙ্গেল কুশেট করে নেব এভাবে করে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করছি এখানে একটা সিঙ্গেল কুশেট এভাবে প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কুশেট করব এভাবে 
প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কোশেট করে করে রান্নাটা শেষ করে ফিরে আসব এখানে একটা সিঙ্গেল কোশেট করব প্রতি ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল কোশেট করে রান্নাটা শেষ করে ফিরে আসব ফিরে এলাম এই রানটা শেষ করে এখন মাথায় একটা সিঙ্গেল কোশেট দিয়ে নেব মাথায় একটা সিঙ্গেল কোশেট দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে চেন ওয়ান দিলাম দিয়ে সুতাটাকে কেটে নেব সুতাটাকে কেটে আগে সুতাটার মতো সেমভাবে পিছনে টেনে হাইট করে গিট দিয়ে রেখে দেব এখানে গিট দিয়ে রেখে দিচ্ছি তো এই যে হয়ে গেছে আমাদের হাফ বডি রেডি এখন আমরা এখানে বাটন লাগিয়ে নেব এই যে নিচের পার্টটাতে যেটাতে আমরা হোল রাখিনি সেটাতে আর এই যে উপরের পার্টটাতে বাটন হোল রেখেছি তো এই মাপে মাপে আমরা বাটন লাগিয়ে নেব নিচের পার্টটাতে এভাবে করে এখানে যেখানে যেখানে বাটন হোলগুলো আছে সেইভাবে নিচে আমরা বাটনগুলোকে লাগিয়ে নেব নর্মাল যে সুই সুতা থাকে সেলাই সেগুলো দিয়ে আমরা বাটনগুলোকে সুন্দর করে সেলাই করে লাগিয়ে নেব আর আমরা এখানে ডেকোরেশন করে নেব তো যে এই বাটনগুলো আমি ব্যবহার করছি নর্মাল শার্টে যে বাটনগুলো থাকে সেগুলো এই যে নর্মাল সুই সুতার সাহায্যে আমি এগুলোকে লাগিয়ে নেব এগুলোকে লাগিয়ে নেব আর এখানে ডেকোরেশনের জন্য আমি একটা ফুল ব্যবহার করব ডেকোরেশনের জন্য উপরে একটা গোলাপ ব্যবহার করব তো সময়ের স্বল্পতার কারণে আসলে আমি ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে এই জন্য গোলাপটা টিউটোরিয়াল দেখালাম না সেটা টিউটোরিয়াল আপনারা আমার চ্যানেলে পাবেন সেখানে অলরেডি পাবলিশ আছে তো এই গোলাপটা দিয়ে আমি ডেকোরেশন করব এখানে গোলাপটাকে আমি লাগিয়ে নেব এটাকেও আমি নর্মাল সুসুতার সাহায্যে যেটা দিয়ে বাটন লাগাবো এই যে এই সুসুতার সাহায্যে এখানে সুন্দর করে সেট করে নেব তো পুরোটাকে সেট করে নিচ্ছি বাটনগুলোকে এবং ফুলটাকে সেট করে আবার ফিরে এসে দেখাচ্ছি তো এই যে আমাদের ফাইনাল লুক এমন হয়েছে দেখতে বাটন লাগিয়ে নিয়েছি আর এই পাশে পিছনে সামনে একটা ফুল দিয়েছি পিছনে বাটন লাগিয়ে নিয়েছি তো বাটনগুলো আমি খোলা রেখেছি আমি লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে লাগাতে হবে এই যে প্রতিটা হোলের মধ্যে বাটনগুলোকে ঢুকিয়ে নেব মাপ মতো এভাবে করে প্রতিটা বাটন এখানে ঢুকিয়ে নেব তো এটা নিচে আসলে সুতি কাপড় দিয়ে একটা ড্রেস সুন্দর একটা ড্রেস তৈরি করা যাবে যদি পার্টি ফ্রক তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে সুতি কাপড়ের সাথে নেট ব্যবহার করতে পারেন বা সিনজিটিক কোনো কাপড় ব্যবহার করতে পারেন তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই খুশি কাটা কাজের ডিজাইনের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম